中共中央国务院近日印发《关于促进民营经济发展壮大的意见》。意见指出，要上周三，也就是七月十九号啊，新华社连夜发了一篇文章，名字叫做《关于促进民营经济发展壮大的意见》，一共三十一条。这篇文章的宗旨啊，就是在新时期内重提对民营经济发展壮大的各种各样的鼓励措施。从市场准入到公平竞争，到产权保护，到税收，到科技创新，各个方面都要给民营经济大力的支持和鼓励啊！大家都知道啊，进入新时期之后啊，中共政权对民营经济的发展一共出台了三个政策性文件，第一个是二零零五年，第二个是二零一零年，这两个文件都是在胡温执政时期出台的。你可以看出来啊，胡温时期对民营经济是非常重视的。第三份。就是二零二三年这份刚刚出台的关于促进民营经济发展壮大的意见，这也是习近平上台之后第一次针对民营经济的发展出台政策。这里头有一个细节值得解读啊，就是这一次的政策文件中间的署名单位，除了国务院以外，还有中共中央。熟悉中共权力体系人都知道啊，中共的这个政策文件里啊，署名单位如果仅仅是国务院。那虽然级别很高，但是呢，它还不是最高，最高的是中共中央和国务院联合发文的，就是像这一次的，那就说明什么呢？就是说明这个政策不仅仅是国务院的意志，也是中共中央的意志，就是党的意志和国务院叠加在一起的。那这就说明对这个文件的重视程度是空前的，这就有点奇怪了。大家都知道啊，最近几年啊，这民营经济在。国内啊，被折腾的死去活来啊，气若游丝啊，半死不活啊！啊，二零一八年八月份，大家还记得吧？有一个经济学家叫吴小平，写了一篇文章，叫做《民营经济协助公有制发展的历史使命已经结束了，今后要逐渐的退出历史舞台》。当时这篇文章一发表之后，把所有的民营企业家都吓坏了，很多人都以为马上要实行公私合营，对不对？你的历史使命都结束了吗？结果呢？发完之后不久，《人民日报》就写文章批评这个吴小平这篇文章，说我们不是过河拆桥式的发展民营经济啊，我们还要跟他们同舟共济呢。但即便是这么批啊，很多人都在猜测，这吴小平当时就是揣测上意，就是认为你看到了吗？最近几年啊，中央的政策似乎对民营经济的发展啊，开始发生了非常重要的政策转向，就是要重新发展国有企业，对民营企业啊。不太好了，就认为他们是无序扩张吗？所以他才写这篇文章。社会主义市场经济离不开国有企业，只有国有企业才是中国特色社会主义不可替代的顶梁柱。因为衡量一种经济成分的先进不先进，高效不高效，你不能光看企业数量多少，不能光看资本大小，不能光看营业收入高低。是创造了净利润，创造不少，但是净利润拿到之后，这钱哪去了？挣了钱。是私人老板揣腰包了，地下渠道悄悄溜走了。大家可以想象一下，那几年确实是不是民营经济啊？这个万马齐喑的时代，马云呢，在二零一零年的时候曾经说过，有人讲支付宝，这个我那时候说过，政府需要我把中国政府，这不是气话。假设我能交给他们，他们能干得好，我一定交给他们。当时我猜啊，他可能这是个戏言啊，但没有想到一语成谶呢、啊。今年一月份啊，这支付宝不就是开始搞这个股权重组吗？那马云就从蚂蚁金服的实际控制人，一下子变成了一个只持百分之七左右的一个财务投资者啊。那蚂蚁金服不就献给国家了吗？那刘强东记得吗？二零一七年的时候说，我突然发现的时候，其实共产主义真的是就在我们这代就可以实现，因为机器人把你所有工作做了，已经创造巨大的财富了，政府可以分配给所有人。没有穷人和富人，所有公司全部国有化了。当时我也不知道他为什么这么说啊，但是后来你看呢？这几年在国内，共产主义可不就快实现了吗？什么叫共产主义啊？共产嘛，你民营经济的也是国家的，你自己的也是国家的，这不就是共产主义吗？所以你可以看到了，最近几年的政策基本上是国进民退，而且民营经济在国内的各个方面的声音呢，也包括啊社会地位的大幅下降。你看那个，阿里要上市，连夜给它叫停；滴滴已经上市了，又把它弄下来。包括啊，前几年提出来要种第四种分配，结果吓得这腾讯呢
也包括这个阿里啊，纷纷捐出一千亿人民币啊。那即便如此啊，那就前几天，那蚂蚁金服不被罚了七十个亿吗？这微信也给罚了三十个亿啊。这两个企业一罚就罚了一百个亿啊。你想想啊，这哪一个企业家不害怕呀、啊？所以你可以看到了吗？前几年的主要的政策主张。就是要打击民营经济的无序发展和扩张，这是大家都看得见的。这一个习近平时代过去五年的政策啊，其实监和管是两两回事情。监是看着你发展，关注你发展；管是有问题的时候或预判有问题的才去管。但是我们现在管的能力越来越强，监的能力明显不足。好的创新。不怕监管，但是怕昨天的方式去监管。但怎么突然之间，这政策就一夜之间转向了呢？又开始重提鼓励和发展民营经济的发展了呢？我们今天就来聊这个话题啊。其实道理啊不复杂，就是因为经济发展、财政收入的状况啊，远远超出大家的预期，实在是太糟了。就在前几天，有两个统计数据发布啊。一个是统计局公布了上半年的国民经济的各种数据，就 GDP 发展的指标啊。另外一个，财政部也公布了上半年的财政收支状况。我觉得这两个数据放在一起啊，特别有意思啊。我来给大家分析一下啊。财政的收入状况，上半年呢，一共收入是十一万九千二百零三亿元，同比增长百分之十三点三呢。那这个可喜吧？但是大家别忘了，前几年统计局公布的这个上半年的 GDP 增速是多少呢？百分之五点四。那你 GDP 增长才百分之五点四，你的财政收入增长百分之十三点三，那说明什么？说明政府拿的钱远远超出经济增长的增幅。第二个，政府公共预算收支增长的这一部分主要集中在哪儿？我们看了一下它的这个税收收入项目的情况啊，各个分项啊，基本都是在下降。比如说啊，国内的消费税八千二百七十二亿，同比下降百分之十三点四；企业所得税两万六千八百五十九亿，同比下降百分之五点四；个人所得税七千八百亿，同比下降百分之零点六；进口货物增值税、消费税九千二百三十四亿，同比下降百分之九点五。关税一千二百五十一亿，同比下降百分之十三点六；出口退税九千九百四十八亿，同比下降百分之九点二；车辆购置税一千三百二十四亿，同比下降百分之三点六；印花税两千一百一十五亿，同比下降百分之十四，全是下降的。那几乎这个每一项都是下降的，那这个财政收入怎么又增长了呢？大家接着听着我念啊，就是国内增值税。三万七千五百零三亿，同比增长百分之九十六。大家看到了吗？跟去年相比，增值税同比增长百分之九十六，你没听错，近乎于翻了一倍。也就是说啊，增值税这一项的增加幅度，就抵消了所有的其他的那些项。同时，这里也可以显示出来，除了增值税以外的其他所有的项目啊。都说明今年上半年的经济形势啊，要远远坏于很多人的预期。你想想，企业所得税的下降说明什么？说明企业的盈利能力下降了嘛？个人所得税下降说明什么？说明居民收入也下降了嘛？就在这种情况下，唯独增值税的增长弥补了财政收入下降的困局。现在有人解释说，说这个增值税啊。之所以会有这么大的幅度增长啊，是因为一个特殊原因，是因为啊，去年由于疫情因素啊，导致了国家出台了一个政策，就是增值税可以缓交和抵扣，所以呢，大量去年的增值税啊，企业没有交，所以呢，它那个基数比较低。另外一个方面呢，由于这种税收征缴的这个错峰啊，就去年没有交的，今年交吗？所以导致了今年的税收增值税的幅度啊。一下子啊，高于去年很多，将近百分之一百啊。但我觉得这个解释有问题，为什么呢？我们从财政部啊找到了今年年初公布的二零二三年的预算表。那预算表啊，它其实可以预料到经济增长今年的速度，也包括去年的
增值税的这个实际征收的数额嘛。但是在这个预算表里头啊，在增值税这个项目中间，其实并没有那么大的涨幅，它的预算收入是三万三千二百九十亿。跟去年的执行数字两万四千二百五十五亿相比啊，实际上它的预算增幅是百分之三十七啊，那百分之三十七也不少了。这就是说，他当时做预算的时候就已经预测到了去年由于抵扣啊，或者是缓征啊导致的今年增加的非政策因素。但是呢，你看到了吗？今年上半年实际增值税的增长啊，远远超出。今年年初制定预算的时候，增值税的增幅，那说明什么？那说明这个增值税的增幅绝对不是因为简单的抵扣和缓交所导致的，就是政府为了增加财政收入啊，不得已在增值税这个地方开始发力。为什么增值税这个地方可以发力啊？我得给大家解释一下啊。中国的中小企业啊，增值税啊，说句心里话，基本上没有人按照税法交。你比如淘宝开个商户啊，基本都是核定征收嘛。你这一年征收多少税，大家就交了。如果你要是完全按照增值税来征收的话，我相信中国的大量的中小企业都办不下去。为什么？因为淘宝这种那种商户啊，它打的就是一个价格便宜嘛。那你增值税，你要是如果要是把进货价和差价按照这个东西来征税的话，那一定会导致你。现在所有淘宝上那些便宜的产品，包括拼多多多上便宜的产品啊，价格大幅上涨。所以事实上，中国的这个繁荣的这种所谓的平台经济啊，就是以增值税没有按照税法缴纳为前提的。当然，现在情况不一样了啊，因为金税四期的工程的推广啊，也包括企业这个账户的完善啊，政府可以随时让你缴这个增值税。所以，增值税，尤其是中小企业，这是一个蓄水池。政府需要钱了，让你们稍微抓一点紧，你的增值税就来了。但是啊，大家也别忘了啊，实际上这些中小企业啊，如果你要是完完全全按照增值税的这个标准去增，我相信啊，可能有一半以上的企业都得破产。也就是说，他们之所以能够存活的前提条件，就是因为没有按照税法去缴纳。这种你一年增收增值税的方式增加百分之百的方式啊，基本上等于杀鸡取卵。但是为什么他会这么做？其实道理也很简单，就是因为他的财政支出是刚性的。大家同样看一下今年的财政，这个上半年的支出状况啊，各个领域内啊，基本上全部都是在增长。比如说教育支出。两万零一百六十四亿，同比增长百分之五；科学技术支出四千四百五十二亿，同比增长百分之二点五；社会保障支出两万一千七百九十一亿，同比增长百分之七点九；卫生健康支出一万两千零四十亿，同比增长百分之六点九。那军费他没有公布啊，我相信啊，经费肯定也是大幅增长啊，因为他不是老惦记打台湾吗？所以你看到了吗？这些东西都在增长。它必须保证中央财政有一个稳定的增长，但是呢，经济形势严重恶化呀，所有的领域的税收都在下降，包括卖地的钱，今年上半年都比去年同期下降了百分之二十，那怎么办？他不得已才去杀鸡取卵，在增值税上去打主意啊。但是这可以持续吗？不可以呀、啊。如果这么搞下去，我相信啊，可能非常糟糕的局面很快就出现。所以在这种背景下，他们才会出台要重新振兴民营经济的这么一个措施。这不是个小问题啊！闹革命，我们天下第一；搞经济，我们可比不了他们了、啊。嗯，没了商贩，连香烟都买不到，还谈什么市场繁荣啊？要把人家请回来。现阶段还不能消灭资本家。其实啊，如果你看中共的部委啊，在进入七月份的一些迹象啊，已经露出了一些端倪。这发改委和工信部啊，都开始纷纷找这个民营企业家开始召开座谈会，然后呢，还要把这些座谈会啊搞成常态化的，给人的感觉呢，就是昔日的臭老九啊，又重新变成了座上宾。然后呢，你可以看一下
这马化腾啊，在这次政策出台之后的第二天，就在央视网啊发表了一篇文章。这马化腾啊特别奇怪，因为他是一个很低调的企业家啊，他既不当校长，也不公开发表演讲，同时呢，连媒体的采访都非常少接受啊。但是就这样的一个人，你看到了吗？反应多敏感！七月十九号晚上，这个新华社这篇文章发表啊，七月二十号他就在央视网上发表文章了。要我说，这篇文章绝对不是马化腾写的，一定是有关部门写好了之后，受益马大龙发表在央视网上的。文章写的，说这篇文章啊，呃，这个话呀，说到我们民营企业家的心坎里头去了。这个国家的经济要发展，一定要有民营经济的发展和配合等等啊。其实就是借着马化腾的口，想要鼓励其他的民营企业家相信政府。同时啊，这胡锡进也发了一个帖子啊，说啊，这民营企业发展的春天又来了。这个我们党的这个政策调整英明啊，胡锡进嘛，是吧？永远是标盘的嘛，是吧？不奇怪啊。但是你看一下，这市场反应非常冷淡。第一个就是这样的一个政策发表的帖子啊，下面基本都空评了。在新浪微博，只有蓝标才能够评论，一般的老百姓不让评论。有些人自己独立开帖啊，发表意见呢，我看基本全是讽刺，说去年还要不惜一切代价动态清零，现在就让人不惜一切代价复工复产。还有人评价说了，千万别信呢啊，家暴啊！家暴的意思就是说，打完你之后就跟你说他很爱你，你信不信？如果你信了之后，明天接着打，这就是家暴啊！<笑>而且呢，资本市场呢反应也很冷淡，大 A 股啊，这个政策出台的第二天根本没涨，还降了。其实啊，中国的股市大家都知道是个政策市，如果要是真有那种政策强心剂出来之后，股市都会有非常明显的反应。那么为什么股市？对这个促进民营经济发展的政策不买账呢，说明资本市场不相信，不相信中共这样的一个政策啊，真的能够促进民营经济的发展，或者说根本就不相信中共真的会促进民营经济。为什么？为什么会这样？那接下来我要分析一下啊。我觉得首先啊，他这个文件中间对民营经济最近几年发展啊遇到问题的归因就是错的。他说啊。这两年民营经济发展受到了问题，主要有两个因素，第一个是中美贸易战，第二个是疫情。其实啊，中美贸易战对中国的民营经济有没有影响？有，但是这个中美贸易战又是哪来的呢？还不是你中共跟美国瞎折腾搞来的吗？这是一个方面。另外一个方面，大家可以看一下上半年对主要国家的出口，针对美国的出口是下降了很多。但是对日本的、对欧洲的、对韩国的、对美洲的，全都下降了。那这是中美贸易战导致的吗？不是吧？那这对其他国家那些下降是怎么导致的？那还不是经济被折腾的不行了才导致的吗？并不能把把它简单的原因全部归因为中美贸易战嘛。第二个，疫情因素是有啊。那疫情因素跟疫情的政策，我觉得是两个因素。疫情早都过去了，中国还在搞。封城、核酸，然后呢，折腾不让大家出来，不让正常生活，全世界都正常了，只有中国不正常。那你说这是疫情导致的，还是疫情的防控政策导致的？所以你连归因都不能正确归因的情况下。别人怎么能相信你这个政策是真的出于真心的？这是归因方面。紧接着我们来分析他这些政策啊。其实对于中国的民营企业家来说啊，他们要想发展，他们最关心的是三个问题：第一个问题是产权保护，第二个问题是打破垄断，第三个问题是政策的连续性。产权保护和打破垄断，在中国来讲啊。因为法治本身没有那么强制的权威，说句心里话，基本都是靠中国共产党的政策。早期在改革开放的时候，邓小平就提出来了，不管白猫黑猫啊，只要能抓住耗子就是好猫。然后呢，咱们也不要讨论性质、性色的问题了啊。说句心里话，给了民营经济发展的春天。坦率地说，到今天为止，我们的市场新活力，只有两件事情做对了。第一，改革开放以后的政策，大部分政策。都是对的，这个对，是因为它指向了民间力量的开放。
。所以第二件事情做对的，就是中国政府允许民间的老百姓去尝试和探索了。所以实际上，中国只要做一件事情够。只要能够猛力的调动民间的所有力量来为中国的繁荣做努力，给予制度上的保障、安全上的保障以及发展上的保障，这件事情就够了。剩下来的事情交给老百姓干。所以现在经过几十年的发展，民营经济啊，在中国带来了一个五六七八九，也就是百分之五十的税收，百分之六十的 GDP， 百分之七十的这样的一个技术创新。百分之八十的就业，以及百分之九十的新增就业，应该说它在中国的经济过程中间的重要性啊，不言而喻啊。尤其是江泽民的三个代表理论提出来之后啊，应该说已经解决了民营经济在中国的这样的一个社会地位问题。但是习近平上台这几年之后又开始瞎折腾了，又是国进民退啊，又是打击资本的无序扩张啊，那就说明什么？过去。几十年来所实行的对民营经济发展的一系列的所有的政策全部失灵了。现在一看经济形势又不好了，又想把这些臭老九们又拉回来，又说别让王健林跑了。这种缺乏弹性，并且呢一刀切的这样的模式，而且呢恨不得一天之内就要把这个局面给掰回来的这种感觉，让所有我们在座的企业就变成了什么？完全心里没底。就说你是投入好还是不投入好？你是这个相信这个政策未来它会持续下去好，还是不相信这个政策会持续下去好？变成了我们所有企业心里犯嘀咕的事情。就是这种政策本身的公信力呀、啊，它取决于你本身连续性和稳定性。如果你不能稳定的给这些民营企业家一个预期，就是你你的产权就是可以得到一个。非常明确的保护，我的政策本身不会因为某一个领导人上台之后随意更改，那么这些企业家才会有一个稳定的预期，他才会把自己的所有的精力投入到中国这个市场上来。但是现在呢，是经济好的时候就开始收拾你，现在经济不好的时候呢，我又开始重新来找你，这你想想，别人会相信你吗？会相信你这样的一个政策本身的稳定性和连续性吗？我一直来讲啊，对于中共而言啊，这民营企业就相当于小三儿，那国有企业是他的亲儿子，是大老婆。这小三儿有两个功能，第一个功能啊，可以的确满足他的需要，就大老婆长得丑嘛，也不好看嘛，所以他需要小三儿嘛，来满足他的需要嘛，呃，满足他的财政需要啊，就业需要啊。但是小三儿呢，没有名分。他们就是功能，就是满足啊，这个政府啊，这个主人的这个生理需要的。当他日子过得好了，他就开始拿出道德这个标杆，开始谴责小三儿，说你们这些人呢、啊、都是无序扩张。当他日子一不好了，他就说：“哎呀，这个小三儿啊，你不行啊，他大老婆啊，确实不太行，我们还是需要你的。”这就是中共对这些民营企业家的真实的心态。如果要是我们不能用一个稳定的政策给这些民营企业家一个放心丸儿，你想想，这些人上一次当他会上，上两次当还会上，他们会不停的上当吗？我相信不会了，因为一个人呢不停的上当，只能证明自己的智商有问题。就算这些资本家能够看重中国巨大的市场，能够看待中国经济发展过程中间的市场红利。他也知道啊，他们今天所做出来的所有的努力，最终都有可能一句话之后让他失去所有。所以啊，在我看来，这样的一个振兴民营经济的这个政策啊，如果不能在这个基础上构建一个个人意志不能干预市场经济原则的机制，那么它注定啊，就是一张纸。注定就是没有办法改变现在啊，已经失信于民的这样一种现实。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。搞经济，我们可比不了他们了，要把人家请回来。现阶段还不能消灭资本家。
，我们判断未来二十到三十年，但不能判断明天。大郎，该吃药了。专治大郎的病。你做的好事。大郎要是不喝药，不是比奴家去死吗？我求大郎了。